Всем привет, дорогие друзья! С вами Зверье. И как вы знаете, что канал Зверье радует вас множеством разных видео. Сегодня я хочу вам представить видео про то, как приготовить себе что-нибудь на, на обед, на ужин. Сегодня мы будем с вами готовить фаршированные шампиньоны. Что нам для этого потребуется? Давайте пройдем сюда. Итак, ребят, по очереди. Для фаршированных шампиньонов нам, во-первых, потребуются шампиньоны. Найти можно в любом магазине. Ну, вообще, изначально от 10 штучек нам потребуется. Желательно, чтобы они были побольше. Мы их еще должны будем очистить. Первое, самое основное. Второе, основной компонент нашего блюда – это лук-порей. Называется он прям так. Лук-порей. Покупайте, нам нужна будет вот эта вот именно белая часть. Мы ее будем резать для нашей начинки. В-третьих, основной компонент это сыр от 150 до 200 грамм. Я уже отрезал, это вот нам понадобится. Дальше помидорчик, две дырки по желанию и по желанию морковка тоже для начинки. Это мы будем все обжаривать. Плюс нам потребуется столовая ложка, это панировочные сухари. Желательно без горки, одна столовая ложка, больше нам не нужно будет. Это тоже для нашей начинки. И без приправ это обычная соль, молотый черный перец и приправа, это привезенная из Испании, тоже перец и травы. Первое, что нам нужно сделать шампиньоном, это его очистить и вырезать вот это, ну, его ножку. Давайте, мы отрезаем его ножку. Ножки, кстати, нам понадобятся для тоже нашей начинки. Дальше вырезаем центр и начинаем очищать шампиньоны так вот у нас по кругу чтобы он был весь без кожицы чтобы мы могли его без проблем потом съесть вот что у нас должно получиться закладывайте примерно на это от 10 минут потому что шампиньоны очистить дело непростое дальше мы поступаем таким образом мы берем наш противень для запекания наливаем сюда Масло, в нашем случае это оливковое масло, и кладем наши шляпки. Выкладываем их все. Вот такая красота у нас получилась. Кстати, многие не снимают вот эту шкурку с шампиньонов, но я в своем случае снял. То, что кулинария это лично ваше поле творчества. Не, огранич... не ограничивайтесь а ни в чем и экспериментируйте. Ножки можете нарезать любым способом, как вам захочется. Они должны быть мелко порублены и потом мы их будем обжаривать вместе с луком для нашей начинки. Это наши ножки от шампиньонов для нашей начинки. Они уже готовы. Также не забывайте все это дело тщательно помыть. Отрезаем нижнюю часть и выбрасываем. Дальше мы должны мелко нарезать наш лук, но это еще не все. Мы поступим вот так. Чем меньше, тем лучше для нашей начинки. Ну, также вы можете полностью рецепты построить под себя. Я вам просто показываю, что готовлю я. И получаю от этого удовольствие. Ребята, наш лук готов. И теперь мы готовы все это вываливать на нашу сковородку. На сковородку также наливаем масло. Лучше использовать оливковое масло. Также вы можете нарубить себе морковку. Но это тоже все по желанию. Это не обязательно. И также мелко вы можете себе порезать Помидор. Это все, что нужно для нашей начинки. Лук парей, морковь, помидор и панировочные сухари. Сейчас мы будем все это засыпать к нам в сковородку. Я, наверное, буду выкладывать не все, потому что у нас мало наших грибочков. Поэтому мы сделаем вот так. Даже не забывайте все это постоянно помешивать. Пока делается наша начинка, мы можем заняться сыром и потереть его на средней терке. Вуаля, наш сыр готов. Переключаемся обратно на плиту, не забываем помешивать. И совсем скоро мы сможем добавить сюда наши ножки шампиньонов. Настало время, теперь мы бросаем сюда нашу оставшуюся часть начинки и начинаем все это перемешивать. О, письмо пришло. Кто-то подписался на канал Зверья. Могу поспорить, друзья, вы сейчас смотрите это видео, и те, кто из вас голоден, по-любому захотели есть. По-любому. 
то, что я снимаю это видео, сам захотел есть. Очень-очень. Ну, общее время готовки вот этого блюда, наверное, занимает, знаете, полчаса. То же самое долгое это очистить шампиньоны. Можете их не чистить, вы сэкономите кучу времени. Вот мой первый совет вам. Лучше, наверное, их не чистить. Можно и чистить, можно чистить. Как хотите. Кстати, для любителей Таиланда вчера были в магазине и купили себе манго консервированное производство Таиланд. Да, сделано в Таиланде. Стоит, знаете, 80 рублей стоит упаковка. Зато это продукт Таиланда. Это не сделано в Подмосковье или где-то еще. Значит, наше блюдо практически уже готово. Мы начинаем все это еще раз перемешивать, чтобы у нас ничего не подгорело. И сейчас мы будем готовы все это солить, перчить и складывать наши панировочные сухарики. Значит так, настало время, чтобы посолить нашу начинку, чтобы поперчить нашу начинку. Хочу предупредить, что каждому свое количество специй. Я думаю, с этим вопросов у вас не возникнет. У нас получилось достаточно много специй. Теперь мы все это перемешиваем. Запах пошел просто замечательнейший. Начинка практически готова. И смотрите, окончательно в нашу сковородку мы бросаем панировочные сухари. И, конечно, это все перемешиваем. Смотрите, что получается. Здесь у нас будет не такая липкая. Все, как мы положили панировочные сухари, мы сразу снимаем это все с огня. Значит, теперь мы должны все с нашей сковородки это снять, чтобы это все немножко охладилось, и после этого перемешать с сыром. Смотрите, это постояло где-то минуты 3-4, все охладилось. Теперь мы можем добавить немножко сыра и это все перемешать. Наверное, не буду здесь рукой возиться. Мы перемешаем все вот так вот. И где-то через минуты две мы будем готовы все это закладывать в наши шампиньоны. По идее, если вы досмотрели до этого момента ролик, значит, вам видео понравилось, наверное. Я когда-то уже делал так, такого рода видео. То, что, понимаете, уже зверье, это, наверное, видеоблогер. То есть, мне хочется снять это, я это сниму и выложу. Мне просто нравится делать видео. Вот это, в этом весь прикол. А мы продолжаем. No, 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 no. Итак, кульминация нашего события. Мы берем чайную ложечку и начинаем понемножку закладывать нашу начинку в наши шампиньончики. Смотрите, что мы сделаем дальше. Чтобы это все умять и сверху посыпать немножко сыром, мы ложечкой прям, реально, прям это все уминаем в нашу шляпку. Ну что, поехали. Мы выкладываем сверху немножко сыра на каждую шляпку. Теперь наша духовка разогрета. Мы готовы наши шампиньоны поставить сюда теперь мы можем немножко отдохнуть вообще знаете на канале зверье уже 29 тысяч подписчиков активных из них наверное получается где-то в районе десятки такого не бывает что у вас там 50 тысяч подписчиков и активно 50 активно где-то ровно половина потому что остальные подписались и там либо не смотрят либо забыли всякое бывает вот не очень поддерживаю вот это все всевозможную накрутку подписчиков но на ютюбе это Слишком сложно, потому что если ты платишь тоже всяким медиагентством, заплатил деньги, на тебя подписались, ну, пока подписались, потом ты выкладываешь свои видео, и люди, наверное, нафиг будут отписываться, или просто не будут смотреть, либо у тебя будет это, не знаю, цифра просто подписчиков больше и все. Ну, я даже не знаю, таким, наверное, сейчас никто не занимается, потому что это полный бред. Вот то, что вы у меня все живые, спасибо вам, и продолжаем нашу готовку. Прошло 10 минут, мы проверяем как здесь наши шампиньоны и смотрим пока еще не совсем готово и сдвигаем наверное это еще минут на 10 ну что наверное тогда отпразднуем 29 тысяч подписчиков спасибо вам друзья всех благ спасибо что оставляете лайки нет походу придется 30 тысяч праздновать не поворачивается нет я должен yes 29 тысяч подписчиков спасибо друзья Безалкогольная. Ну вот что у нас получилось. Всем приятного аппетита. Если хотите, готовьте. Если хотите, не готовьте. Но надеюсь, вам понравился ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на новые ролики. Всем спасибо. С вами был Зверьев. Всем пока.